நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் சில நேரங்கள்ல என்னால ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கவே முடியல என்ன புரிஞ்சுகிட்ட அதாங்க நீங்க சொல்றதும் சரிதான் நீங்க என்ன செஞ்சாலும் நல்லா யோசிச்சுதான் செய்வீங்க நீங்க யாரு தேர்ந்தெடுத்தாலும் அவர் நல்லவரா தான் இருப்பாரு எந்த குறையும் இருக்காது பெஸ்டா இருப்பாரு இல்லையா நான் தான் சரியான லூசு தடங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் சரி கார்த்திக் உங்களுக்கு இந்த மாப்பிள்ளைய பிடிச்சு போய் வீட்டுல இருக்கிற எல்லாருக்கும் அவரை கூட்டிட்டு வந்து காட்டணும்னா தாராளமா கூட்டிட்டு வாங்க நான் தான் தேவையில்லாம தடங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் ஓஹோ நீ இப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிட்டியா ஏ வேற ஏதாவது விஷயம் இருக்கா இல்ல இல்ல அர்ச்சனா இதுதான் விஷயம் எப்படியோ நீ ஒத்துக்கிட்டியா அது போதும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அர்ச்சனா மறைக்காத <laughs> 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 எனக்கு தெரியும் நிச்சயமா ஏதோ நடந்திருக்க சூர்யாவும் உம்முன்னு இருக்கான் அவன் டென்ஷனா இருக்கிறதுனால நீயும் டென்ஷனா இருக்கியா என்ன பண்றது இவ சூர்யா எப்பவுமே இப்படிதான் கோவப்படுவான் ஒண்ணு சிரிச்சு நல்லா கலகலன்னு இருப்பான் கோவம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோ அவ்வளவுதான் அப்படியே அமைதி ஆயிடுவான் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத எல்லாம் சரியாயிடும் அவனுக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா தெரியும் அவனோட சந்தோஷம் தான் எங்க சந்தோஷம் அதனாலதான் அவ அவனோட அம்மா அப்பாவை ரொம்ப நாளைக்கு இப்படி டென்ஷனாவே வச்சுட்டு இருக்க மாட்டான் கோமா இருந்தா நான் சமாதானப்படுத்திடுவேன் ஆனா இப்பெல்லாம் அவர் அதிகமா யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு என்ன அவரு என்கிட்ட என்ன சொன்னாரு தெரியுமா வந்தனா என்னம்மா இப்படி அழற ஐயோ என்னாச்சு என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லுமா சொன்னாதானே தெரியும் கொஞ்சம் டென்ஷனா இருந்த அதனாலதான் நான் என்ன தனியா இருக்க விடு சொன்ன அதான் அழறா அப்போல இருந்து கண் கலங்கிட்டு இருக்கா சாரி வந்தனா தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுடு எதுக்காக மன்னிக்கணும் அவ மனச புண்படுத்திட்ட அப்புறம் மன்னிச்சுடுனா எப்படி நீ பண்றதெல்லாம் நல்லா இருக்கா பாரு எப்படி உடஞ்சு போய் அழறா பாரு இவ அழறத பார்த்து நான் ஒரு நிமிஷம் பயந்தே போயிட்டேன் ஏதோ பெரிய பிரச்சனைன்னு நினைச்சிட்டேன் 
பைத்தியம் நீயும் அர்ச்சனை மாதிரியே தான் இருக்க அழாத தூக்கமே வரல ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தது ஏ அது ஏனா எனக்கு மாப்ள வீட்டு காரங்க வராங்கல என்ன நடக்குனே தெரியல இவ்ளோ பெரிய ரிஸ்க நான் எடுத்துர்க்கேன் ஏ நலமே என்ன ஆகும்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஆ என்ன சொல்றீங்க உங்க நலமே இப்ப என்ன மோசம் ஆயிடுச்சு அது ஒண்ணுல நான் சும்மா தான் சொன்னேன் அர்ஜுன் நீ என்னோட ஷர்ட் எங்க வச்சிருக்க கிரே கலர் இன்னைக்கு அந்த ஷர்ட் தான் நான் போட்டுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நல்லா கவனமா பாருங்க கண்ணு முன்னாடி தான் இருந்தது இந்தாங்க சரி கார்த்திக் ஒரு விஷயத்த சொல்லுங்க ஏ உங்க நிலைமை மோசம் ஆயிடும் சொன்னீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லச்சுனா நீ போய் தூங்கு இதுக்கு மேல எனக்கு மட்டும் தூக்கம் வருமா என்ன உங்க டென்ஷன் இப்ப எனக்கும் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு நிலைமை ஏடா குடமாகி அப்புறம் உங்க நிலைமை மோசம் ஆயிட போது ஆனா எனக்கு என்னமோ அதுல ஒரு சந்தேகம் இருக்கு மாப்பிள்ள பாக்குறதுக்கும் உங்க நிலைமை மோசம் ஆகுறதுக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்குல்ல இருக்குல்ல இருக்கு <laughs> 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 லட்சுமி <laughs> 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 இந்த தொட்டி அந்த ரோஜா பூ எல்லாத்தையும் கொண்டு அங்க வச்சிரு மாணிக்கம் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்களா வாங்கிட்டு வந்துட்டமா எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் நான் போய் கிச்சன்ல டிஃபன் ரெடி பண்றமா கொஞ்சம் சீக்கிரமா பண்ணிடுங்க மாப்ள வீட்டுக்காரங்க வர நேரம் ஆயிடுச்சு சரிமா உடனே பண்ணிடுறேன் அர்ச்சனா இந்த வேலைய விட்டுறமா வேற யாரையாவது கூப்பிட்டு பண்ண சொல்றேன் நீ போய் நந்தினிய ரெடி பண்ணு அழகா அலங்காரம் பண்ணனும் சரிமா கார்த்திக் நீங்க பாரு இன்னைக்கு மாப்ள வீட்டுக்காரங்க கிட்ட எல்லாத்தையும் நீயே பேசிடு என்ன ஆ சரிமா எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்குப்பா நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல வரணதா கொண்டு வந்திருப்பீங்க அர்ச்சனா நீ போய் நந்தினிக்கு அலங்காரம் பண்ணுமா நான் கிச்சனுக்கு போறேன் என்ன சமையலோ எடுத்து சொல்லி என்ன சமையல் மாணிக்கம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்றீங்களா பண்றோமா 
இப்படி கொடுங்க நான் சலிச்சு வைக்கிறேன் நீங்க அடுப்ப பாருங்க சரிங்கம்மா மாணிக்கம் இன்னைக்கு நீங்க நல்லா பார்த்து மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லணும் நமக்கு ஏத்தவங்களா இல்லையான்னு சொல்லணும் கண்டிப்பா சொல்றேன் நம்ம கார்த்திக் தம்பி சலட போட்டு தேடி கொண்டு வர்றாருல பாத்துக்கிட்டே இருக்கு அவர் பிரமாதமா இருப்பாரு இந்த வரனே அமைஞ்சிருந்தோம்னு கடவுளை வேண்டி ஆமாமா நல்லபடியா நடக்கும் அதுக்கு அப்புறம் லட்சுமி அக்காக்கு லைன் கிளியர் ஆயிடும் கிளிங்ல சின்னமா போனா போதுன்னு கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தா ரொம்ப அதிகமா பேசுற நீ நானும் அதாமா சொல்றேன் வாய் மட்டும் எட்டு ஊருக்கு நீளுது கொஞ்சம் வேலையில கவனத்தை செலுத்தினா எல்லா வேலையும் டக்கு டக்குன்னு முடியும்ல உங்களுக்கும் தெரியும்ல மணிக்கண்ணே நந்தினியும் என் மடியில வளர்ந்த பொண்ணு ஒரு வயசு சாப்பாடு கூட அக்கா கையால சாப்பிட மாட்டாவ சித்தி சித்தின்னு என்னதான் அடிக்கடி கூப்பிடுவா சிரிச்சு விளையாடிக்கிட்டு என் கையால தான் சாப்பிடுவா எனக்கு தெரியும் அக்கா சந்தோஷமா இந்த வீட்டுல இருக்கும் போது எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் தெரியுமா நம்ம நந்தினிக்கு நல்லபடியா கல்யாணம் நடந்தா அவ வாழ்க்கை நல்லபடியா அமைஞ்சதுன்னா அக்காவுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் இல்ல நம்ம எல்லாருக்குமே அது நிம்மதியா இருக்கும் எந்த உறவுல எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும்னு உனக்கு எங்க புரிய போகுது சின்னமா நான் எதுவும் வாய் தவறி சொல்லிட்டேன் நீங்க தப்ப எதுவும் நினைச்சுக்க உனக்கு தெரியும்ல காலையில நான் டீ சாப்பிடும் போது எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சுகர் தேவைப்படும் அது என்னன்னு தெரியுமா உன்னோட அன்பான பால் பிளீஸ் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு வந்தனா என்னாச்சு கோபமா இருக்கியா நான் எதுக்காக கோவப்படணும் இது உங்களோட முடிவு ஆனா ஒரு விஷயம் தான் கஷ்டமா இருக்கு யாருக்கிட்டயும் நீங்க யோசனை கேட்கல ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணது கூட எனக்கு <laughs> 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 சாப்பாட்டுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணியாச்சா பக்கத்துல இருந்து நீயே கவனிச்சுக்க எல்லாம் நல்லா ருசியா இருக்கணும் நீ இங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நீ தான் சீக்கிரம் ரெடி ஆகணும் அவங்க வந்துருவாங்கல்ல புதுசா என்ன நடக்க போகுது தினம் யாராவது வந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க இது ஒரு விளையாட்டாவே போயிடுச்சு நீ என்ன பேசுற எனக்கு புரியல உன் மனசுல இருக்கத சொல்லு ஒண்ணு இல்ல ஒரு நிமிஷம் நம்ம கார்த்திக் இருக்கானு நம்ம பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக தானே இவ்வளவு கஷ்டப்படுறான் அப்ப அவனை நாம நம்பித்தானே ஆகணும் அவன் தன்னுடைய வேலை வெட்டியெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம பொண்ணுக்காக மாப்பிள்ள தேடிக்கிட்டு இருக்கான் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா இன்னைக்கு வர மாப்பிள்ளையையும் நமக்கு பிடிக்காம போயிடுச்சுன்னா இனிமே இப்படி முயற்சி செய்ய வேண்டாம் நீ பேசறது சரியில்லை பார்க்காமலே மாப்பிள்ள எப்படி பிடிக்கலன்னு சொல்வேன் தகுந்த வரன் பார்க்காம நம்ம பொண்ணுக்கு எப்படி கல்யாணம் நடக்கும் இனி ஒரு முறை அப்படி பேசாது நம்ம நல்ல மனசுக்கு கண்டிப்பா நல்ல வரனா தான் அமையும் நம்ம பொண்ணை ஒரு நல்லவங்க கிட்ட தான் நம்ம ஒப்படைப்போம் அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கும் நீ சீக்கிரம் ரெடியாக என் பொண்ணு சந்தோஷம் தான் எனக்கு முக்கியம் அதுக்காக நான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்குவேன் நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்
சந்திப்பது உங்கள் விஜய் குமுதா அம்மா வர்றவங்க முன்னாடி வாய்க்கிழிய பேசிட்டு இருக்கா சரிமா டிஃபன் எல்லாம் ஒழுங்கா பரிமாறணும் சரியா எந்த தப்பு நடக்க கூடாது நீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாதீங்கமா நான் எல்லா வேலையும் சரியா செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் அம்மா நாங்க எல்லா தட்டியும் க்ளீனா தொடச்சி வெச்சிட்டோம் அக்கா ஒரு நிமிஷம் அக்கா ஸ்வீட் காரம் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு தடவை நீங்க வந்து பாத்துருங்க ஏதாவது வேணும்னா செய்யல இல்ல உனக்கு எது சரின்னு படுது அதையே செய் எல்லாம் உங்க விருப்பப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு எது சரின்னு படுதோ அதையே செய்யுங்க அக்கா குடிக்கிறதுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் ஜூஸ் தரவா இல்ல சர்பத் தரவா வெயில் அதிகமா இருக்குல்ல எப்பவுமே இதையெல்லாம் நீதானமா செய்வ இப்ப போய் எதுக்காக நீ கவலைப்படுற இல்ல தப்பா எதுவும் நடந்துட கூடாது இல்ல அதுக்காகத்தான் அகிலாண்டேஸ்வரி உங்களை காப்பாத்துவா வாங்க சங்கரி பெரியமா வணக்கம் சங்கரி வணக்கம்மா இன்னைக்கு பண்டிகையும் கிடையாது பூஜையும் கிடையாது ஆனா உங்க வீட்டுல மட்டும் ஏதாவது ஏற்பாடு எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு என்ன விஷயம் வா வா சங்கரி வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் இன்னைக்கு நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்தது எங்களோட அதிர்ஷ்டம் தான் நாங்க சொல்லணும் என்ன இன்னைக்கு உங்க புள்ள ரொம்ப சுறுசுறுப்பா பேசிக்கிட்டு இருக்கா என்ன விஷயம் தான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா ஏதோ சந்தோஷமான விஷயம் நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்றது சரிதானே நீ உட்காரு சங்கரி கார்த்திக் மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்களை வர சொல்லிருக்கா பரவாயில்லையே கார்த்திக் எனக்கு நீ எந்த வேலையுமே வைக்கல என்ன பண்றது கலிகாலம் ஆயிடுச்சு வீட்டுல இருக்கிற பசங்களே அக்கா தங்கச்சிக்கெல்லாம் மாப்பிள்ள பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அர்ச்சனா சங்கரிக்கு சாப்பிட ஏதாவது எடுத்துட்டு வா இல்ல இல்ல வேண்டாமா உங்க வீட்டுக்கும் எனக்கு இருக்கிற உறவு மொத்தமா அறுந்து போச்சு ஏன் மேலதான் உங்க எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை இல்லாம போயிடுச்சு ஏன்பா கார்த்தி என்ன பாத்தியா உனக்காக நான் எவ்வளவு அழகான பொண்ணை தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்த ஆனா அதுக்காக நீ எனக்கு நன்றியே சொல்லவே இல்ல பாத்தியா அப்படி எல்லாம் இல்ல சங்கரிக்கா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அது இன்னைக்கு வரப்போற மாப்பிள்ள ரொம்ப நல்லவரா இருப்பாருன்னு எதிர்பார்க்கிறோம் கடவுள் கிருபையில எப்படியாவது இந்த வரம் நல்லபடியா அமைஞ்சிட்டா இது வரைக்கும் யாரும் கொடுக்காத அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் தட்சணை கொடுப்பேன் ஓ அப்படியா அப்படின்னா உனக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இனிமே சட்டை போட்டுனும் உன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆக போது பாரு என்ன கார்த்தி உங்களோட ஆசீர்வாதம் இருந்தா எங்களுக்கு அதுவே போதும் எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் கார்த்தி என்னோட உதவி ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா என்கிட்ட கேளு தேங்க்யூ சங்கர் பெருமா நீங்க செஞ்சதே போதும் அவங்க எப்ப வராங்க சரிப்பா நான் ஆல்ரெடி ஃபோன் பண்ணிட்டேன் அவங்க ஆந்தி வேலை இருக்காங்களா 